సమాజం టీవీ వెల్కమ్ టు సమాజం టీవీ సమాజం టీవీ సగర్వంగా సమర్పించు మన నగరం మన గౌరవం కార్యక్రమానికి స్వాగతం ఈరోజు మన నగరంలోనే ఎంతో చారిత్రాత్మక చరిత్ర కలిగినటువంటి గోల్కొండ కోట గురించి తెలుసుకుందామా క్రీస్తు శకం తొమ్మిది వందల శతాబ్దంలో రాష్ట్రకూటుల దగ్గర కాకతీయులు సేనానులుగా పనిచేస్తుండేవారు అలా కాకతీయులు ఒక వెయ్యి ఎనభై మూడవ సంవత్సరంలో స్వతంత్ర రాజులుగా మారారు పూర్వం ఆంధ్రదేశం అంతా ఒకరి పాలనలో లేకుండా ఒక్కో ప్రాంతం ఒక్కో రాజ్యంలో ఉండిపోయింది అలా ఉన్న ఆంధ్రదేశాన్ని ఒకటే రాజ్యంగా మార్చింది కాకతీయులు అలా క్రీస్తు శకం వెయ్యి ఎనభై మూడు నుండి క్రీస్తు శకం పదమూడు వందల ఇరవై మూడు వరకు కాకతీయులు గోల్కొండ ప్రాంతాన్ని పరిపాలించారు అలా వాళ్ళ పాలనలో ఎన్నో చెరువులు తవ్వించారు గుళ్ళు గోపురాలు కోటలు నిర్మించారు అలా నిర్మించిన కోటల్లో ఒకటే ఈ గోల్కొండ కోట గోల్కొండ అసలు పేరు గొల్లకొండ ఆ ప్రాంతంలో ఉండే గొల్లలు ఆవుల్ని కాసేవాళ్ళట పదకొండు వందల నలభై మూడవ సంవత్సరంలో మంగళవరం అనే గుట్ట మీద ఆవుల్ని కాస్తున్న ఆవుల కాపరికి ఒక దేవుడి విగ్రహం కనబడింది ఆయన ఆ వార్తని కాకతీయ రాజులకి చెప్పడం జరిగింది ఆ దేవతకు మొక్కుతే మొక్కులు వెంటనే తీరుతున్నాయని తెలిసి అక్కడే ఒక మట్టి కోటను ముందు నిర్మించారు కాకతీయ రాజులు హైదరాబాద్ నగరంలో గోల్కొండ కోట కన్నా పురాతన కట్టడం మరొకటి లేదు కాకతీయులు కట్టిన మట్టి కోట కాలక్రమేణా చేతులు మారి కుతుబ్ షాహీల చేతికి వచ్చింది ఆ ఘట్టం కోట రూపురేఖల్ని మార్చేసింది కాకతీయుల కాలం ఆంధ్రదేశానికి ఒక స్వర్ణయుగం ఆ సమయంలోనే సాహిత్యం కళలు సంపద సృష్టి చాలా బాగుండేది ఆ రోజుల్లో ఎంతమంది దండయాత్రలు చేసిన తిప్పికొట్టిన కాకతీయ రాజులు పదమూడు వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో గోల్కొండ కోట ఉలుం ఖర్ల చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది ఆ రోజుల్లో ఎంతమంది దండయాత్రలు తిప్పికొట్టిన కాకతీయ రాజులు పదమూడు వందల ఇరవై మూడవ సంవత్సరంలో ఉలుం ఖాన్ చేతుల నుండి తప్పించుకోలేకపోయారు పదమూడు వందల ఇరవై మూడులో గోల్కొండ కోట ఉలుం ఖాన్ దండయాత్ర వల్ల ఆయన చేతిలోకి వెళ్ళిపోయింది కాకతీయ వారసులైన ముస్నూర్ నాయకులు తిరిగి కోటను వశపరుచుకునేందుకు ఉలుం ఖాన్ మీద పెద్ద యుద్ధానికి దిగారు పదమూడు వందల నలభై ఏడులో బహుమని రాజులకు ముస్నూర్ నాయకులకు మధ్య భారీ యుద్ధం జరిగింది ఆ యుద్ధంలో భాగంగా బహుమని రాజుల మధ్య ముస్నూర్ నాయకుల మధ్య ఒక సంధి ఏర్పడింది ఆ సంధిలో భాగంగా మూడు వందల నలభై ఏనుగులు రెండు వందల గుర్రాలు ముప్పై మూడు లక్షల రూపాయలతో సహా గోల్కొండ కోట అజిమ్ ఉమాయిన్ కు దక్కింది అప్పటి నుండి బహుమని సుల్తాన్ల ఆధీనంలోకి వెళ్ళింది ఈ మన గోల్కొండ కోట తర్వాత బహుమనిలు పదిహేను వందల పద్దెనిమిది వరకు గోల్కొండ కోటను ఏలారు పద్నాలుగు వందల అరవై మూడు సంవత్సరం నుండి బహుమని సుల్తాన్ల దగ్గర కుల్లీ కుతుబ్ షాలు సుబేదారులుగా ఉండేవారు ఆ తర్వాత పదిహేను వందల పద్దెనిమిదిలో సుల్తానులకు వాళ్ళ దగ్గర సుబేదారులుగా చేస్తున్న కులి కుతుబ్షాలకు మధ్య గొడవ జరిగింది కులి కుతుబ్షాలు గోల్కొండ రాజ్యానికి మేమే రాజులమని ఆ గొడవ తర్వాత స్వయంగా ప్రకటించుకున్నారు సుల్తాన్ కులి కుతుబ్షాలుగా అప్పటి నుండి వాళ్ళు గోల్కొండ కోటను పరిపాలించారు కులి కుతుబ్షాలు అధికారంలోకి వచ్చాక గోల్కొండ కోటను పటిష్టంగా రాయితో నిర్మాణం చేశారు కోటను పటిష్టం చేశాక కులి కుతుబ్షాలు నూట యాభై ఏళ్ళు గోల్కొండను పరిపాలించారు ఆ తర్వాత మొఘలుల దండయాత్ర వల్ల గోల్కొండ కోట ఔరంగజేబు దక్కింది వాళ్ళ పాలనలో గోల్కొండ కోట ఆదరణ కోల్పోయింది ఆదరణ కోల్పోవడానికి కారణం ఏంటంటే జనాభా పెరగడం కరువు రావడం వల్ల కొత్త నిర్మాణానికి సమయం ఆసన్నమైందని హైదరాబాద్ నగర నిర్మాణానికి పునాదరై అప్పుడు వేశారు గోల్కొండ కోట యొక్క కట్టడానికి ఉన్న ప్రత్యేకత ఏంటంటే ఎవరైనా కడితే కింది నుండి పైకి వెళ్తారు కానీ గోల్కొండ కోట కట్టడం పై నుండి ప్రారంభించి కిందికి కట్టుకుంటూ వచ్చారు గోల్కొండ కోటలో నాలుగు వేరు వేరు కోటలు ఉంటాయి ఎనభై ఏడు అర్ధ చంద్రాకారాలు ఉండే బుర్జులు ఉంటాయి వీటితో పాటు పది కిలోమీటర్ల పొడవు గల గోడ ఉంటుంది ఇప్పటికీ బుర్జు గోడలో పిరంగీలు చూపర్లను ఆకర్షిస్తూనే ఉంటాయి ఈ కోటకి సింహద్వారాలు ఎనిమిది కలవు నాలుగు వంతెనలు అనేకానేక రాజమందిరాలు మసీదులు గుళ్ళు చాలా ఆ కోటలో ఉండేవి గోల్కొండ కోటను మంకల్ అని కూడా పిలుస్తారు కోట కట్టడానికి పట్టిన సమయం ఎంతో తెలుసా అరవై రెండు సంవత్సరాలు అండి అరవై రెండు సంవత్సరాల కోట పూర్తి స్థాయి నిర్మాణానికి పట్టింది కోటలోకి ప్రవేశం చేయాలి అని అంటే ఫతే దర్వాజా నుండి లోపలికి వెళ్ళాలి ఫతే దర్వాజా అంటే విష ద్వారం అని అర్థం దీని నుండి కొండపైకి వెళ్తే కోటలోకి ఎంట్రన్స్ బాలహిసా సింహద్వారం దగ్గరికి వెళ్తాం కోటలోని గోడ మీద ఉండే బురుజుల్లో సైనికులు ఎప్పుడు పహార కాస్తుండేవాళ్ళు ఫతే దర్వాజా ద్వారం నుండి శత్రువులు రాగానే సైనికులు గుర్తుపట్టే విధంగా చప్పట్లు కొట్టేవారు 
అలా చప్పట్లు కొట్టిన శబ్దం వినగానే లోపల ఉన్న సైనికులు యుద్ధానికి సన్నద్ధమయ్యేవారు కోట తలుపులు కూడా చాలా ఎత్తుగా పటిష్టంగా ఉంటాయి కోట గోడల మీద రూపుల మీద డైమండ్ ఆకారాలు కనిపిస్తాయి ఇది కుతుబ్ షాహీల వజ్రాల వ్యాపారానికి గుర్తుగా చూస్తారు కోట కింద ఉన్న నగిన భాగ్లో వజ్రాలు కుప్పలుగా పోసి అమ్మేవారట ఆ రోజుల్లో రాతితో కట్టిన కోటకు సున్నం మిశ్రమంతో కలిపిన ఫినిషింగ్ చేశారు ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలు గుసగుసలు పెట్టుకున్నా కూడా అది రాజమందిరంలోని రాజులకు వినిపించేలా కోట గదుల నిర్మాణాలు చేశారు విన్నారా ఇంటికి వచ్చిన చుట్టాలు కూడా ఏ గుసగుసైనా మనకు వ్యతిరేకంగా పెట్టుకున్నారా అంటే ఆ గుసగుసలు కూడా రాజమందిరంలోని రాజు పూరపడేలాగా గదుల నిర్మాణం అంటే ఎంత టెక్నాలజీ అప్రపరిచేది విధంగా ఉందో మనం అర్థం చేసుకోవచ్చు కోటలో మొత్తం ఐదు బావులు ఉన్నాయి అన్ని బావులు గ్రానైట్ రాయితో కట్టినవే ఇంకా ఇంకోటి వర్షపు నీటి బావి అందులో ఒకటి ఊటబాయి ఇంకోటి వర్షపు నీటి బావి మిగిలినవి ఆర్టిఫిషియల్ బావులు ఈ బావుల్లోకి నీరు కోటకి ఐదు కిలోమీటర్ల దూరంలో ఉన్న దుర్గం చెరువు ద్వారా నీటిని సరఫరా చేసేవారు నీటి సరఫరా కోసం పెద్ద పెద్ద ఇనుప చట్రాలు మట్టి పైపులు ఉపయోగించేవారు బాలహసర్ దాటిన తర్వాత కోటలోకి పోవడానికి మూడు త్రోవలు ఉంటాయి రాజదర్శనానికి వచ్చిన ప్రజల కోసం ఒక త్రోవ మంత్రులు అధికారులు విఐపీలు సేవకులు వెళ్లే దారిది ఇంకొక త్రోవ ఇంకోటి మూడో త్రోవ ఉంటుంది ఆ మూడో త్రోవ రాజ పరివారం మాత్రమే వెళ్లే దారి ఇంకో విశేషం ఏంటంటే కోటలో ఒక చోటులో మెట్లు ఉంటాయి ఆ మెట్లను ఏమంటారు అంటే తికమక మెట్లు అంటారు శత్రువు ఎవరైనా వస్తే వాళ్ళని కన్ఫ్యూజ్ చేసి తిరిగి మళ్ళీ వచ్చిన శత్రువుల్ని సైనికులు ఉండే దగ్గరికి ఆ మెట్లు తీసుకెళ్తాయి ఆ విధంగా ఆ టెక్నాలజీతో అలా మెట్లను నిర్మించారు కోటలో ఇంకో విశేషం ఉందండో ఏంటంటే ఎల్లమ్మాలే ఎల్లమ్మ దేవి విగ్రహం ఆ రోజు ఆ యాదవుల కంట పడడం వల్లే ఆ గుళ్ళవార్ల కంట పడడం వల్లే అక్కడ గుడి నిర్మాణం జరిగిందని మనం చెప్పుకున్నాం కదా అలాగే అప్పుడు కట్టిన గుడి ఇప్పటికి కొన్ని వందల ఏళ్ళైనా చెక్కు చెదరకుండా అలాగే మనకు అక్కడ కనిపిస్తుంది అంతేకాదు ఉండవి ఆ కోట లోపల మసీదులు కూడా ఉన్నాయి కుతుబ్ షాహీల కాలంలో అక్కన్న మాదనలు ముఖ్యమైన విభాగాల్లో ఉండేవాళ్ళు వాళ్ళ ఆఫీస్ కు దగ్గరలోనే కాకతీయుల కాలం నాటి కాళీ మాత ఆలయం మనకు అనిపిస్తుంది ప్రతి ఏటా హైదరాబాద్ నగరంలో మనం బోనాల పండుగ ఎట్లా జరుగుతో చూస్తూనే ఉంటాం అలా బోనాల పండుగ మొదలు పెట్టేది ఆ గోల్కొండ కోటలోని కాళీ మాత ఆలయం నుంచే ముగించేది కూడా ఆ గోల్కొండ కోటలోని కాళీ మాత ఆలయం నుంచే కోట లోపల రెండు మసీదులు కూడా ఉంటాయి అందులో ఒకటి నవాబ్ కట్టించింది దానిని పదిహేను వందల పద్దెనిమిదిలో కట్టారు దాన్ని ఇండో పార్షియన్ స్టైల్లో కట్టడం జరిగింది దాన్ని ఇండో పార్షియన్ స్టైల్లో బురుజులు మినార్లతో నిర్మించారు ఆ మసీదులోని మినార్లకి చార్మినార్లోని మినార్లకి చాలా దగ్గర పోలికలు ఉంటాయండి కావాలంటే మీరు చూసుకోవచ్చు ఇంకో మసీద్ తారామతి మసీద్ తారామతి కోసం ప్రత్యేకంగా రాజు ఈ మసీద్ని కట్టించారు ఈ మసీద్ బారోదర్లోని ఆడవాళ్ళు నమోదు చేసుకోవడానికి ఉపయోగించేవారట కోట లోపల ఉన్న రాజమందిరాలు రాణి మందిరాలు చాలా ప్రత్యేకంగా ఉస్తాం చేసేవాళ్ళు ఇంకా చెప్పుకుంటే కోట లోపల ఉన్న రాజమందిరాలు రాణి మందిరాలు చాలా ప్రత్యేకంగా ముస్తాం చేసేవాళ్ళు ఇంకా లోపలికి వెళ్తే కోటలో మనం బాత్ టబ్బులు స్నానాల గదులు కూడా చూడొచ్చండి ఆ రోజుల్లోనే బాత్ టబ్బులు రాజులు రాణులు ఉపయోగించేవారని మనకు అక్కడికి వెళ్తే స్పష్టంగా చూడొచ్చు కోట బయట రెండు వేర్వేరు మండపాలు ఉంటాయండి అందులో ఒకటి తారామతి మందిరం ఇంకోటి ప్రేమవతి మందిరం వీళ్ళు ప్రదర్శనలు ఇచ్చే ప్రాంతాన్ని కళా మందిరం అని కూడా అంటారు బాగమతి ప్యాలెస్లో ఒక మూల సొరంగ మార్గం కూడా ఉంటుంది ఆ సొరంగ మార్గం అక్కడ ఉన్న గోల్కొండ కోట నుండి ఇక్కడ ఉన్న చార్మినార్ వరకు ఉంటుందని అంటారు దర్బార్ హాల్లో పన్నెండు ఆర్చులు మూడు అంతస్తులు కనిపిస్తాయి యుద్ధ సామాగ్రిని దాచుకోవడానికి ప్రత్యేక ఆర్మరీ స్టోర్ కూడా మనం అక్కడ చూడొచ్చు ఇలా ఒకటి ఏంటండి చెప్పుకుంటూ పోతే ఎన్నో ఎన్నెన్నో మరెన్నో అద్భుతాలకి నిలయం మన గోల్కొండ కోట మీరు వెళ్ళి కూడా కోటలోని అద్భుతాలను చూసి ఆనందించండి ఇలాంటి మరెన్నో ఇంట్రెస్టింగ్ వీడియోస్ కోసం ప్లీజ్ సబ్స్క్రైబ్ టు సమాజం టీవీ సమాజం టీవీ